এখন ফোনে রূপসী নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখনকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান অবশ্যই লুইস হারবাল এবং লুইস হারবাল মানেই আমরা বলে থাকি যে নিজের পরিচর্যা নিজে করুন এবং সুন্দর থাকুন সুন্দর ভাবুন সুন্দর রাখুন সুন্দর থাকুন লুইস হারবাল তার যে রেঞ্জের মাধ্যমে আপনাদেরকে সুন্দর করে চলেছে লাগাতার এবং চিন্তাভাবনার মধ্যেও তাদের এই কনসেপ্টেই রয়েছে যে মানুষকে কীভাবে সুন্দর রাখা যায় ইন্টারনালি এবং তার সঙ্গে আউটার অ্যাপ্লিকেশানসের মাধ্যমে তো একদম স্কিনের সমস্যা হেয়ারের সমস্যার থেকে একটা একটা সমাধানের রাস্তায় সুইচ করা শুধু নয় সেটাকে মানে বজায় রাখা লুইজের মাধ্যমে আর যার গাইডলাইন্সের জন্য আজকে আরও বেশি মাত্রায় মানুষ লুইজ হারবালকে কাছে পেয়েছে আমাদের সঙ্গে দোয়েল অনেক অনেক স্বাগত দোয়েলকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য নমস্কার রয়েছেন দোয়েলের সঙ্গে আপনারা সরাসরি মুহূর্তে কথা বলতে ফোন করবেন আমাদের কথা বলার ফোন নাম্বারে আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দুটি মোবাইল নাম্বার যাচ্ছে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে কথা বলার দুটি মোবাইল নাম্বার যাচ্ছে নাইন এই দুটি সরাসরি কথা বলার নাম্বার এখানে ফোন করুন আপনাদের স্কিন এবং হেয়ারে প্রশ্ন নিয়ে তাহলে আজকে প্রসঙ্গ স্টার্ট করার আগে আজকে সিটিভি এর জন্মদিন একদম সেই প্রসঙ্গে বলে রাখি লুইস আরপলসের তরফ থেকে আমার তরফ থেকে শুভ কামনা জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা সিটিভি এর চ্যানেলে আরো প্রতি বছর এরকম বাধা বিপত্তি কাটিয়ে একদম শীর্ষের তালিকায় পৌঁছে যাক এই শুভ কামনা করি অবশ্যই তাই এবং সবথেকে বড় কথা 22 বছরে পদার্পণ এবং 22 বছরে আমাদের এগিয়ে চলা বলে একটা বাচ্চা যখন বড় হয় তখন ধীরে ধীরে কিশোর হচ্ছে ধীরে ধীরে এবং যুবক তো সেই জায়গায় আমরা অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে এগিয়ে এসেছি এবং তোমাদের পাশে পেয়েছি সব সময় এবং আমরা বলেই থাকি যে একসাথে চললে যে কোনো বাধা বিপত্তি কাটানো যায় তো সিটিভিএন অর্থাৎ একেডি কাকড়া টেলিভিশন নেটওয়ার্কের এই পথ চলা এতটা এগিয়ে যাওয়া আজকে তো শুধু সি টিভিএন না একেডি পরিবারের সদস্য সি টিভিএন ক্যালকাটা নিউজ অর্থাৎ সিএন থেকে শুরু করে সমস্ত সব কিছু সব কিছুই আমরা একসঙ্গে চলেছি এবং আগামী দিন আপনাদের আশীর্বাদ আপনাদের পাশে পাওয়া ভালোবাসার সঙ্গী করে আমরা এগোবো এবং এইভাবে অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাবো সবসময় আমি বলি দোয়েল যে আমরা ইনফরমেটিভ অনুষ্ঠান করি এবং কোথাও বিউটি অনুষ্ঠান করছি তো কোথাও অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল অনুষ্ঠান করছি কোথাও ডক্টর্স কোথাও এডুকেশন সব মিলিয়ে মিশিয়ে দেখবে কোথাও গানের অনুষ্ঠান এনার্জি <laughs> সব মনে পজিটিভিটি যদি থাকে একটা মানুষের মধ্যে যদি ধনাত্মক চিন্তা ভাবনা থাকে যে কোনো মানুষ কিন্তু ফ্ললেসলি সৌন্দর্যকে ক্যারি করতে পারে দেখো নেগেটিভ খুব ভালো কথা বললে কারণ নেগেটিভ চিন্তা তখনই মানুষের মধ্যে আসে যদি শরীর অসুস্থতা থাকে মানে শরীরের মধ্যে বল পাচ্ছি না শরীরের মধ্যে এনার্জি নেই যেটা তুমি বলছো এনার্জেটিক ব্যাপার আমার সকাল থেকে ক্লান্তি ভাব সারা রাত্রি ঘুমিয়ে ওঠার পরেও অনেকের দেবে ক্লান্তি কাটে না সকালে উঠেই একটা নিস্তেজ একটা মানে মনে হচ্ছে সুস্তি সুস্তি আমি কিচ্ছু করতে পারছি না তার মানে কি আপনার বডির ভেতরে ইন্টারনাল ফাংশান ঠিক নেই আপনি হয়তো থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন হয়তো আপনার কোলেস্ট্রোলের সমস্যা চলে এসছে হয়তো আপনার ডায়াবেটিকের প্রবলেম চলে এসছে বা হাই প্রেশার বা লো প্রেশার কিছু না কিছু আপনার শরীরের মধ্যে একটা অসুখ দানা বেঁধেছে যার ফলে আপনি সারা রাত্রি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানোর পরেও কিন্তু আপনি দেখছেন সকালে উঠে সেই ফ্রেশনেস স্কিনে বা একটা ক্লান্তি আপনাকে ঘিরে ধরেছে অনেকের দেখবে যে ফেসিয়াল হয়তো মাসের মধ্যে দুবার তিনবার যাচ্ছে পার্লারে গিয়ে ফেসিয়াল করাচ্ছে অনেক ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে তবুও তার স্কিনটা একটা ক্লান্তি মানে ত্বকের মধ্যে একটা নিস্তেজ নিষ্প্রাণ যেটাকে বলে কি হেয়ারে কি ত্বকের মধ্যে তখনই তাকে বোঝা যায় যে সে কি মানে ঠিক মতন তার পরিচর্যাকে করছে না তা কিন্তু নয় সে কিন্তু আপনাকে বলছে না আমি কিন্তু পার্লারে প্রতিনিয়ত যাওয়া আসা করছি প্রচুর টাকা খরচা করছি তবুও কেমন যেন আমার চোখের তলায় কালি পড়ছে আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে ইচ্ছা করছে না যাই সাজি কেমন একটা ম্লান লাগছে কিন্তু পাশাপাশি যে ডাল ভাত খাওয়া মানে আপনার রয়েছে পাশে কোনো বোন বা আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব তার দেখবেন আপনার ত্বকটা তুলনামূলক ঝলমলে স্কিন তো এই হীনমন্যতা কিন্তু অনেকেই ভোগে এই কথাটা কিন্তু আমার সাথে ওই পার থেকে অনেকেই একমত যে সত্যি তাই সকাল থেকে উঠে রাত্রির অবধি প্রচুর রূপচর্চা করছি 
অনেক কিছু কেয়ার করছি ত্বকের ওপর বা হেয়ারের ওপর কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে যেন পিছিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে আর সামনের দিকে যেতে পারছি না তার মানে হচ্ছে কি আপনার বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার ভেতরে ইন্টারনাল কিছু ফাংশানের প্রবলেম হচ্ছে আপনি এগিয়ে যেতে পারছেন না ডিউ টু আপনার কি হচ্ছে ইমিউন ইমিউন যে আমাদের পাওয়ারটা বা আমাদের ইন্টারনাল যে শক্তিটা সেটা আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে দেখো এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি অনেক প্রত্যেকটা এপিসোডেই বলি যে ইন্টারনাল ফাংশান আমাদের একটা ম্যাটার করে সিস্টেমেটিক্যালি বলা হয়ে থাকে যে আমাদের কিডনি আমাদের লাংস আমাদের হচ্ছে স্কিন আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা এই অর্গ্যান পাঁচটা অর্গানের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকতে হয় নইলে আমরা অকেজ হয়ে পড়ি লিভারের যদি কাজ ঠিক মতন না হয় আমাদের কি হজমের সমস্যা হবে স্কিনের প্রবলেম বা পিগমেন্টেশনের প্রবলেম চলে আসবে লাংসের প্রবলেম না হলে আপনি ব্রিদিং নিতে পারবেন না আপনার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে প্রবলেম হবে আপনার অ্যাস্তমার প্রবলেম হতে পারে আপনার ভেতরে অক্সিজেন সরবরাহ হবে না ইভেন আপনার ব্লাড সার্কুলেশন হবে না ঠিক মতন আপনার স্কিনের সমস্যা হলে কি হবে আপনার ত্বক দিনে দিনে কালচে হয়ে যাবে কুচকে যাবে দাগ চলে আসবে রিঙ্কলস চলে আসবে তো এই যে অর্গ্যানগুলো রয়েছে পাঁচটা আমাদের ঠিক মতন সচল রাখতে হবে তার জন্য এক্সারসাইজ করা হালকা তার জন্যই সঠিক পরিমাণ মতন পরিমিত খাওয়ার আহারের কথা বলেছিলাম যে আমি ঘুম থেকে উঠে যা পাচ্ছি তাই খাচ্ছি একটা আর আমার শরীরে যা লাগবে সেটা খাচ্ছি সেটার মধ্যে অনেক আকাশ আর পাতাল তফাত মানে আমার মোটাপা বা আমি একজন একবার স্থূলতা নিয়ে যে আমি আলোচনা করেছিলাম যে অধিকাংশ মানুষের কিন্তু আমার যে ফ্যাট চলে আসছে আমার অতিরিক্ত খাওয়ার মাধ্যমেও চোখের খিদের একটা ব্যাপার থাকে যে আমি এক্ষুনি লাঞ্চ করে উঠলাম তার কুড়ি পঁচিশ মিনিটের পরেই আমার খিদে পেয়ে গেল তার কুড়ি পঁচিশ মিনিট বাদে আমি গ্রিন টি খাবো যেটা আমার ক্যালোরিটা শরীরে এক্সট্রা ক্যালোরি ঢুকেছে সেটাকে বার করবার জন্য বা যদি আমার মনে হয় থাকে যে কিছু হালকা আমার খেতে ইচ্ছা করছে আমি নার্স খেলাম বা আমি কোনো কিছু কলা ভেজন ছোলা খেলাম কিন্তু এ তার মানে এই নয় যে আমি এরপরে আমি স্যান্ডউইচ খেয়ে নিচ্ছি কি বার্গার খেয়ে নিচ্ছি তো এই জিনিসগুলো একদিকে আমরা কমাচ্ছি তো একদিকে বাড়াচ্ছি তাতে আলটিমেটলি কিছু হচ্ছে না যেটা দোয়েল বলছেন আমাদের মেনে প্রথমত আমার মনে হয় আমাকে আগে ফিক্স হতে হবে যে আমি একটা জায়গায় মানে আমি স্ট্যাটিক থাকবো যে আমি এখান থেকে বেরোবো রাইট একদম রাইট এটা করলে কিন্তু তুমি দু তিন মাসের মধ্যে তুমি যেটা চাইছো সেটাই হবে তুমি যদি দু কেজি চাইছো আমার ওয়েটটা লস হওয়ার জন্য তোমার দু কেজি ওয়েট লস আমার হাতে রিমোট হাতে রিমোট এক একজন আছে যে অফিসে গেল সকালবেলা ব্রেকফাস্ট স্কিপ করে গেল দুটো বিস্কিট কি ব্যাগের মধ্যে একটা প্যাকেট বিস্কিট রেখে দিল চায়ের সাথে জাস্ট বিস্কিটই খেলো সারাদিন কিছু খাবো না রোগা হওয়ার জন্য বাড়িতে ফেরার পথে কিন্তু জাঙ্ক ফুড নিয়ে বাড়িতে ঢুকলো প্রচুর খিদে পেয়ে গেছে চাউমিন ছাড়া হচ্ছে না একটু পেট ভর্তি করে চাউমিন খেয়ে নিলাম কি বার্গার খেয়ে নিলাম দুটো কি তিন চার কোনো লাভই হলো না লাভের থেকে বড় কথা আমার যখন এমটি স্টমাকের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে যেটা পাকস্থলী থেকে বের হয় যেটার জন্য আমাদের খাদ্য যেটা হজম হচ্ছে যেই অ্যাসিডটা বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু যা দেবেন তাতেই কিন্তু হজম করে ফেলবে তা নয় আমাদের যে জাঙ্ক ফুড রয়েছে সেই জাঙ্ক ফুডের মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যাল থাকে বলে সেই ক্লোরিক অ্যাসিডটার সাথে মিশে কিন্তু শরীরে ক্ষতি করছে আপনার যদি স্টমাক অনেকক্ষণ ধরে খালি থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে অল্প অল্প করে কিন্তু শরীরের মধ্যে জিনিস ঢোকাতে হবে খাদ্য ঢোকাতে হবে মানে যেমন আমি খুব ইজিয়েস্ট একটা জায়গা বলি আমরা যদি ফাস্টিং করি রাইট সামনেই শিবরাত্রি আসছে প্রত্যেকেই উপোস করবেন উপোস করার পরে ঠাকুরমশাইরাই বলেন যে প্রথমে কলার একটা টুকরো খাবেন কারণ কলা অ্যান্টাসিডের কাজ করে এই মোমেন্টে কেন যেহেতু অ্যান্টাসিডের থেকে বড় কথা যেহেতু পুরো ড্রাই হয়ে রয়েছে নির্জলা যারা করেন কলাটা যেহেতু পিচ্ছিল জাতীয় একটা ফল সেটা গেলেই ইসোভেগাস এরিয়াটা আমাদের স্লিপারই হয় একদম ফলে যে কোনো খাবার এবার শরবত খান একটু 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 করে শরবত খেতে পারে যেটা দোয়েল বলছে অল্প করে খান ফিল আপ করুন অনেকে সাবু মাখা খায় কেন না অল্প পরিমাণে খেলে আপনার প্রথমে একদম এমটি স্টমাক সেখানে অলরেডি আপনার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বেরিয়ে গেছে সেখানে আপনি যদি এখন বেশি পরিমাণে খাবার দোকান তাতে হিতে বিপরীত তাতে আমার কি হবে শরীরের মধ্যে একটা ডিহাইজেশনের সৃষ্টি হবে আপনার শরীরে গ্যাস অম্বলের সৃষ্টি হবে তারপরেই অনেকের মাথা যন্ত্রণা হয় তারপরে অনেকের পটিক আরম্ভ হয়ে যায় তারপরে অনেকে কি হয় পেট খারাপ হয়ে যায় তো এই যে ছোটোখাটো জিনিসগুলো যে বাইরে থেকে এনার্জেটিক থাকার যে প্রথম যে কথাটা বলে আর স্টার্ট করেছি এনার্জেটিক কি করে থাকবো এনার্জেটিক তখনই থাকবো ভেতরে যে যে টক্সিনটা বা যে ব্যাড টক্সিনটা ঢুকেছে সেটা যদি আমি আস্তে আস্তে বার করি দেখুন অনেক সময় আপনারাই বলেন যে প্রচুর জল খাই ম্যাডাম খুব ভালো কথা কিন্তু জলও অনেকে কিন্তু একদম ঢক ঢক করে অনেকটা পরিমাণে একস
এবার রক্তের মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ একটা ভূমিকা পালন করে কিন্তু ওয়াটার বা জল এই জলের পরিমাণ যেমন কম হলেও কিন্তু শরীরের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি বৃদ্ধি পাবে অক্সিজেন সরবরাহ বা জেনারেট হবে না তার ফলে কি হবে আপনার দাগ ছোপ স্কিনে চলে আসবে কনস্টিপেশনের প্রবলেম চলে আসবে কিডনির ফাংশানটা আপনার সতেজ থেকে একদম নিস্তেজ হয়ে যাবে আর লিভারের প্রবলেম হবে এবার জলটা যদি আপনি সিপ সিপ করে সারা দিনে চার লিটার জল খেতে পারেন তার মধ্যে এক সিপ করে করে যদি এক কাপ মতন ইসুদুষ্ট গরম জল খেতে পারে খুব ভালো পাকস্থলীর কাজ হয় বলা হয়ে থাকে যে পাকস্থলীর মধ্যে যেসব আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস পড়ছে আমাদের খাদ্য যেগুলো পড়ছে তার মধ্যে যেগুলো আমাদের ব্যাড কোলেস্ট্রলের মধ্যে হয় সেগুলো যদি ইসুদুষ্ট গরম জল আমরা খাই সিপ সিপ করে সারা দিনে খাই তাহলে কিন্তু বারবার করে ইউরিনের মাধ্যমে বা পটির মাধ্যমে কিন্তু অনায়াসে সেগুলো বেরিয়ে যায় আমি একটু বলে দিই এই মুহূর্তে আপনারা সরাসরি ফোন করুন নাইন জিরো সিক্স ডাবল টু জিরো সিক্স টু জিরো সেভেন নাইন জিরো সিক্স ডাবল টু জিরো সিক্স টু জিরো এইট দুটো এই মুহূর্তে সরাসরি কথা বলার ফোন নাম্বার্স দেখতে পাচ্ছেন আমরা লুইস হার্বালের প্রোগ্রামে রয়েছি দোয়েলের সাথে আপনাদের স্কিনের সমস্যা হেয়ারের সমস্যা নিয়ে যাবতীয় যা যা প্রশ্ন রয়েছে আপনারা এই মুহূর্তে ফোন করে প্রশ্ন করতে পারেন দোয়েল উত্তর দেবেন আমরা একটা ওভারঅল আলোচনা নিয়ে যাচ্ছি তবে আপনাদের একটুখানি চেম্বারগুলো বলে দেই দোয়েলের যে প্রত্যেক শনিবার এবং বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজকে এবং বৃহস্পতিবারে দুপুর তিনটে থেকে ছটায় হাজরার হাজরার মনোহর পুকুর রোডের কাছাকাছি হাজরাতে সে অপোজিট অফ উত্তম মঞ্চের চেম্বারে দোয়েল থাকছেন প্রত্যেক শনিবার এবং বৃহস্পতিবার ফোন নাম্বার এইট যেটা দ্বিতীয় নাম্বার দেখছেন এইট এছাড়া আপনারা ওয়ার্কশপে অ্যাটেন্ড করবেন সেকেন্ড অফ এপ্রিল বা বাগুইয়াটি মোড়ের মৌসুমি ভ্যারাইটি স্টোর এটা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের পাশে মৌসুমি ভ্যারাইটি স্টোর সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে সাতটার সময় এবং আপনারা থার্ড এপ্রিল পাচ্ছেন অবশ্যই দোয়েলকে এটা হচ্ছে বসিরহাট বসিরহাটের নিউ টুকিটাকিতে বসিরহাট রেজিস্ট্রি মোড়ের নিউ টুকিটাকি স্টেশনারি যেটা বসিরহাট থানার পাশে তিনটে থেকে ছটার সময় ফোন নাম্বার এইট নাইন ওয়ান এইট সেভেন ডাবল থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান এইট নাইন ওয়ান এইট সেভেন ডাবল থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান হচ্ছে ফোন নাম্বার আর এমনি হেল্পলাইন্স যাচ্ছে নাইন এইট জিরো ফোর ট্রিপল এইট ট্রিপল এইট এবং এইট জিরো ওয়ান থ্রি জিরো থ্রি ফোর সিক্স এইট ওয়ান হচ্ছে লুইজ আবলের দুটি হেল্পলাইন্স এই নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং এই মুহূর্তে এখন ফোন করতে আপনারা সরাসরি ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন নাইন জিরো সিক্স ডাবল টু জিরো সিক্স টু জিরো সেভেন নাইন জিরো সিক্স ডাবল টু জিরো সিক্স টু জিরো এইট এই দুটি সরাসরি কথা বলার নাম্বারে হ্যালো 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 নমস্কার কে বলছেন নমস্কার দিদি হ্যাঁ কে বলছেন দিদি আমি দিদি বলছি মানে মালদা থেকে বয়স কত হ্যালো বয়স কত আমার মিসেস এর খুব মানে চুলের প্রবলেম চুল খুব ঝরছে তার বয়স কত হ্যালো আপনার মিসেস এর বয়স কত এজ কত এজ এজ আছে 30 আচ্ছা কোন প্রোডাক্ট কি ইউজ করেন উনি स्वाभाविक মানে যখন যেটা হয়তো যখন যেটা হয়তো হাতের কাছে পায় সেটা ইউজ করে এটা কিন্তু ইউজ করা উচিত না হেয়ারের জন্য স্কিনের জন্য একটা ব্র্যান্ড বেছে নেওয়া উচিত লুইজ হার্বলসে প্রোগ্রাম দেখছেন ভালো লাগছে খুব ভালো কথা কিন্তু প্রোডাক্টও ইউজ করতে হবে তাতে দেখবেন প্রোডাক্টটা ইউজ করলে আপনারা নিজেরাই বলবেন অতুলনীয় প্রোডাক্ট বা দারুণ কাজ করেছে কারণ সাধ্যের মধ্যে লুইজ হার্বলসের প্রোডাক্ট কিন্তু সাধ্যের মধ্যে অন্যান্য ব্র্যান্ডের থেকে অনেক অনেক কম দাম এখনও যারা ভাবছেন বাড়িতে যে লুইজ হার্বলসের প্রোডাক্টের দাম কত তারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন না যে এই প্রোডাক্টের দাম কত কম আর আপনার তুলনামূলক যা যা ব্র্যান্ড ইউজ করছেন তার থেকে বলবো অনেক বেটার কাজ করবে আপনি যেটা ইউজ করবেন আর ওয়াইফকে যেটা ইউজ করতে বলবেন লিট্রি রান্ডার কন্ট্রোল শ্যাম্পুটা যদি খুশকি সমস্যা থেকে থাকে সপ্তাহে তিন দিন তার সাথে ইউজ করতে হবে লিসাইন কন্ডিশনার যদি লেন্থের পোশানটা ড্রাই হয়ে থাকে সেটা ইউজ করতে হবে মাথা স্ক্যাল্পে যাতে না কন্ডিশনার লাগে সেটা কিন্তু নজর রাখতে হবে কারণ স্ক্যাল্পে যদি কন্ডিশনার লাগে তাহলে কিন্তু আপনার হেয়ার ফলটা ফলিকলটা উইক হয়ে গিয়ে হেয়ার ফল হবে আর একটা কথা বলবো লিগ্রো ভাইটালাইজার যেটা প্রচুর ফোন আসছে লিগ্রো ভাইটালাইজার আমার কাছেও আসছে হেল্পলাইনে অন্য নাম্বারেও আসছে লিগ্রো ভাইটালাইজার ইউজ করে মানুষ কিন্তু প্রচুর উপকৃত 
স্ক্যাল্পে শুধু মাসাজ করতে হবে তিন মাসের মধ্যে কিন্তু নতুন নিউ হেয়ার গ্রোথ হবে দারুণ একটা এফেক্ট পাবে এই তিনটে প্রোডাক্টই বললাম আপাতত লিগ্রো ভাইটালাইজার লিট্রু ড্যান্ড অফ কন্ট্রোল শ্যাম্পু আর লিসাইন কন্ডিশনার এই তিনটি প্রোডাক্ট ইউজ করার পরে যখন মালদা যাবো একবার সামনাসামনি আসতে বলবেন নয়তো বাই ফোনে কিন্তু অতি অবশ্যই জানাতে বলবেন কেমন আছে দু সপ্তাহ পর একদম আমরা যেখানে ছিলাম সেই আলোচনাটা ব্যাক করি যে দেখো আমরা ওভারঅল একটা বিউটি মানে রেজিম নিয়ে বলছিলাম বা তুমি চেহারারও কথা বলছি যে একটা প্রচুর পরিমাণে মোটা হয়ে যাবে স্ফিটকায় চেহারা সেখান থেকে চেহারাটাকে ঠিকঠাক জায়গায় নিয়ে আসা এবং এই যে ঠিকঠাক জায়গায় ধরে নাও নিয়ে এলাম সবার আগে এফেক্ট পড়বে আমার স্কিনে আমার স্কিন কুচকে যাবে আমার স্ট্রেচ মার্কস এসে যাবে এইটার সঙ্গে লড়াই করব কি করে দেখো বাহ্যিক আর আভ্যন্তরীণ কেয়ার কিন্তু সবসময় আমি একটা কথা বলে রাখি যেমন বাহ্যিক আলোচনার ক্ষেত্রে লুইজের এত প্রোডাক্ট রয়েছে আমি আলোচনা করি কোনটা কোন স্কিনে যাবে কোনটা হেয়ারের জন্য সঠিক কিন্তু আভ্যন্তরীণ আমি মনে হয় না যে পাশাপাশি এটাও সাপোর্ট অনেকে দেয় আভ্যন্তরীণ কিন্তু আমি বেশি সাপোর্ট দেব কারণ আভ্যন্তরীণ যদি আপনার ঠিক থাকে আপনার ওপর থেকে একটা আয়নার মতন স্কিন হচ্ছে আয়নার মতন আপনি দেখতেই পাবেন ভালো খেলে কিন্তু আপনার স্কিনে একটা এফেক্ট আসবেই আর যদি আপনি সারাদিনও যে জাঙ্ক ফুড ফাস্টফুডের মধ্যে থাকেন জল কম খান সেটাও একটা এফেক্ট আসবে আপনার স্কিনে যেটা তুমি কোয়েশ্চেনটা করলে যে আমার ভেতর থেকে আমি রোগা হয়েছি ফ্যাট থেকে আমি চুপসে গেলাম কিন্তু দু তিন মাসের মধ্যেই আমি দেখলাম আমার স্কিনের মধ্যে ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করেছে যারা কি না এটা ইউজ মানে ভাব ভাবনা চিন্তা করছে যে আমাকে রোগা হতেই হবে পাশাপাশি কিন্তু ওপর থেকেও কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য বা বাহ্যিক কেয়ারটাও আপনাকে করতে হবে লাইক আপনার স্কিনে কিন্তু মনে হচ্ছে যে আপনি পাঁচ কেজি কমাবেন কি দশ কেজি অবধি কমাবেন তাহলে কিন্তু পাশাপাশি আপনার যাই বয়স হোক না কেন অ্যান্টি রিঙ্কেল ক্রিম রিকেয়ারে সেটা কিন্তু ডেলি নাইটে ইউজ করতে হবে এই রিকেয়ার অ্যান্টি রিঙ্কেল ক্রিমটা গ্লোটন অয়েল দিয়ে মিশিয়ে আপনার যাই বয়স হোক না কেন প্রতিদিন রাত্রিবেলা ইউজ করতে হবে যাতে আমার স্কিনটা যখন পাফিনেস থেকে যখন আমার স্কিনটা আস্তে আস্তে একদম চুপসে যাচ্ছে তখন কিন্তু একদম বেলুনের মতন না হয় চুপসে গিয়ে কুচকে গেল গেল এই জিনিসটা না হয় পাশাপাশি রিঙ্কেল কেয়ার যদি আমাদের হয় তাহলে রিঙ্কেলের কেয়ার নিতে হবে অ্যান্টি রিঙ্কেল যেটা আমাদের ফেস প্যাক রি কেয়ার ফেস প্যাক আবারও বলছি এই ফেস প্যাকটার কোনো বয়স নেই যে কোনো বয়সই ইউজ করতে পারে কারণ এটা স্কিনটাকে টাইটনিং করে বডির ক্ষেত্রে বডি অয়েল দিয়ে মাসাজ করবে তার সাথে একটা প্যাক লাগালে খুব ভালো হয় অ্যান্টি ট্যান পাউডার প্যাক যেটা রোজ ওয়াটার দিয়ে মিশিয়ে লাগাবে পেটে হোক যেখানে ফেটে যাচ্ছে বা হাত অনেকের এই জায়গাতে ফেটা ফাটা থাকে বা থাইজ এরিয়া প্যাক ইউজ করতে পারে আর বডি অয়েল দিয়ে ভালো করে পনেরো কুড়ি মিনিট স্নানের আগে বা স্নানের পরে কিন্তু মাসাজ দিতে হবে হ্যাঁ যাতে ব্লাড সার্কুলেশনটা ভালো হয়ে স্কিনের টাইটনিংটা হয় একদম আর দ্বিতীয়ত আজকে সবাই ব্যস্ত আছে বোধ হয় ফোন কলস আসছে না যাই হোক আপনারা ফোন করতে থাকুন সরাসরি তবে একটা কথা বলি যে দেখো কালকে ফোর্টিন ফেব গেছে আমার মনে হয় সব ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেছে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেছে সে এখন অবধি ঘুমোচ্ছে বোধ হয় ঘুম থেকে ওঠেনি যাই হোক ইউটিউবে দেখে ইউটিউবে দেখে নেবেন আমরা ওভারঅল আলোচনাটা করছি এবং যতটুকু সময় আর বেঁচে রয়েছে যদি চেষ্টা করেন ফোন পেতেও পারেন ফোন করতে পারেন আর স্কিনের শুধুমাত্র রিঙ্কল হয়ে যাওয়া বা গ্লো চলে যাওয়া এটা তো একটা কমন থিং আমার মনে হয় আর সামনেই যে আমাদের দিনটা আসছে বসন্তকাল শুরু তার মানে বলতে পারি বসন্ত মানে তো সেই তো আর মানে প্রেজেন্ট ওয়েদার তো আমাদের থাকছে না ধীরে ধীরে গরমের দিকে আমরা যাব স্কিনটা এবং স্ক্যাল কন্ডিশনটা আমাদের সব থেকে মুশকিল দায়ক জায়গায় চলে যাবে দেখো স্কিন তো অয়েল সিক্রিয়েশন হয়ে যাওয়া স্কিনের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলে রাখি হেয়ারটা নিয়ে আলোচনা করছি স্কিনের ক্ষেত্রে চার ধরনের যে ফেসিয়াল কিট রয়েছে আমাদের পার্লারে গিয়ে না গিয়ে আমি একটা কথা বলবো বাড়িতে বসে ফেসিয়াল কিট আপনি একদম জানেন যে আমি কি দিয়ে ফেসিয়ালটা করছি আমার স্কিনে নিজের তো স্কিন বাবা নিজের স্কিনটাকে ঠিক রাখতে হবে তার জন্য পার্লারে গিয়ে আমি টাকা খরচা করে আমি চোখ বন্ধ করলাম কি ইউজ করছে শুধু স্মেল পাচ্ছি বাট আমার পরে স্কিনে দুদিন মাত্র গ্লো থাকলো আর গ্লো নেই টাকাটাই চলে গেলো সেটা না করে চার ধরনের ফেসিয়াল কিট রয়েছে যেগুলো রয়েছে জিট কেয়ারে পাপায় ফেসিয়াল কিট রয়েছে একটা ফোন নিয়ে আমরা আসি একজন বন্ধু রয়েছে হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো নমস্কার দিদি হ্যাঁ কে বলছেন হ্যাঁ আমি ব্যারাকপুর থেকে বলছিলাম সৌমিতা চৌধুরী বয়স কত আপনার 30 38 38 বলুন হ্যাঁ দিদি আমি তো অ্যালোভেরা জুসটা খাই খুব ভালো আছে কে 
হেয়ার ফল অনেক কমে গেছে কিন্তু হাতে ট্যানের জন্য একটু জিজ্ঞেস করছি না ফেস ওয়াশটাও ইউজ করি দিদি সানস্ক্রিন ফেস ওয়াশটা অনেক ট্যান রিমুভ হয়ে গেছে মানে খুবই ভালো আছে দিদি আপনার প্রোডাক্ট ইউজ রিফিয়ার ক্যাপসুল খাচ্ছেন হ্যাঁ অবশ্যই তিনটে করে এসে খাই পুরো মেইনটেইন করছি একদম রিফিয়ার ক্যাপসুল খেলে আর কোনো কথা নেই মানে কাস্টমাররা এসে বলে যায় যে প্রচুর প্রোডাক্ট ম্যাডাম ইউজ করেছি আপনাদের রিফিয়ার ক্যাপসুলটা শুধু অন্য প্রোডাক্টের সাথে আমি ইউজ করছি ভীষণ ভালো আছি বলতে হবে খুব ভালো আছো শুনে আমিও খুব খুশি হলাম আমি চাইব যে নিয়ারেস্ট ব্যারাকপুরের কাছাকাছি যদি আমার কোনো ওয়ার্কশপ থাকে চলে আসবে আর বডি ট্যানের কথা বলল হাতে ট্যানের কথা বলছো তুমি তুমি বললাম তোমাকে তোমাকে আমি একটু পরে আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি শুনতে থাকো ফেসিয়াল কিটের কথা বলছিলাম চার ধরনের ফেসিয়াল কিট আছে জিট কেয়ারে পাপায় ফেসিয়াল কিট রিফেয়ার ফেয়ারনেস ফেসিয়াল কিট ডায়মন্ড স্পার্কলিং ফেসিয়াল কিট আর গ্লো গ্লোয়িং ফেসিয়াল কিট এই চার ধরনের ফেসিয়াল কিট যদি গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন কোনটা কবে কখন করবেন প্রথমেই বলে রাখি এজেড স্কিন হলে ট্যান ট্যানিংয়ের সমস্যা আছে প্লাস একটু বয়স্ক স্কিন গোল গ্লোয়িং ফেসিয়াল কিটটা বেছে নিন যারা টিনেজ একদম কম বয়সী এই যে যাচ্ছে একের পর এক তাদের জন্য পার্টি বিয়ে বাড়ি ফোরটিন ফেব যেগুলো গেল সেসবের জন্য আপনি রিফেয়ার ফেয়ারনেস ফেসিয়াল কিট তোমরা যারা ছোটোরা করতে পারো ভীষণ ভালো একটা স্কিনে গ্লো আসবে কারণ এটার মধ্যে পুরো ফ্রুটস দিয়ে তৈরি মানে এই ফেসিয়াল কিটটা পুরোপুরি ফলের নির্যাস দিয়েই পুরো তৈরি আর একটা রয়েছে যে আমাদের ডায়মন্ড স্পার্কলিং ফেসিয়াল কিট দেখবেন বয়স হওয়ার সাথে সাথেও র্যাশ পিম্পলস ছাড়ছে না পিম্পলস হচ্ছে ওপেন ফোর্স হয়ে গেছে মিনিমাইজ বা একদম একটুখানি স্যাগিং হয়ে গেছে স্কিনটা তাদের জন্য ডায়মন্ড স্পার্কলিং ফেসিয়াল কিটটা খুব ভালো কাজ করবে মাসে দুবার ইউজ করবেন আর একটা বাকি থাকছে জিট কেয়ারে পাপায়া ফেসিয়াল কিট এটা আর আমার আর বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ জিট কেয়ারে পাপায়া মানেই হচ্ছে দাগের জন্য যে কোনো রকমের দাগের জন্য কিন্তু বাই পাপায়া ফেসিয়াল কিটটা করবেন মাসে দুবার করে খুব ভালো কাজ করবে একদম আর বিশেষ করে এই যে ট্যানের জায়গায় আমরা ছিলাম একজন বন্ধু আছেন হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ আমি অনিতা মণ্ডল বলছি কোথা থেকে বলছেন আমি বারুইপুর থেকে বলছি বলুন বলছি দিদি আমার স্ক্যাল্প না অয়েলি স্ক্যাল্প দু দিন মানে অন্তর অন্তরই শ্যাম্পু করতে হয় আর স্টিকি ড্যান্ড্রাফ হয়েছে চুলও অনেক পড়ছে আর মাঝে মাঝে না গ্রে হেয়ারও হয়ে গেছে কয়েকটা আচ্ছা তার জন্য কি ইউজ করবেন তাই তো বলে দিচ্ছি শুনতে থাকো হুম আচ্ছা ইনি আগে একটা ফোন হয়েছে হ্যালো शुने मिट्टी शुद्ध मध्य नहीं फ्रूट एक्सट्रक्टर स्किन इलास्टिटी मैं कुचके जाए समय शीतकाले देखो चामा एकदम कुचके जाए भिटाम इ अएल आ चामा टन टन फ्रूट एक्सट्रैक्ट आज टैनिंग समस्या चले जाए रोज व्टर साथ ही मिसी यूज करते हैं सप्ताह चार दिन तरह बडी लोशन यूज करते हैं अलोवेरा দেখবেন এই সপ্তাহে চার দিন করে ইউজ করতে করতে বডিতে এটা ট্যান রিমুভ হয়ে যাবে আর বডি ওয়াশের সাথে অ্যাপ্রিকট স্ক্রাব মিশিয়ে স্নান করতে হবে ডেলি যদি করতে পারে ভীষণ ভালো কাজ করবে আজকে অবশ্যই মনোহর পুকুর রোডের উত্তম মঞ্চের অপোজিটের চেম্বারে দেখা হবে দোয়েলের সঙ্গে আপনাদেরকে আর সোমবার দিন সাড়ে পাঁচটার সময় লুইজ নিয়ে ফিরছে দোয়েল অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ আপনাদের জানাই নমস্কার